نړیوال خبرونه به چې د لنډې زروسته یې پیلو د سریلانکا په څو پرله پسې چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه زخمیان دي د افغانستان د جمهور رئیس کاری موده غزول شوی ده مخالفین یه نامشرو او غیر قانونی بولی او په افغانستان که د سینه د سرطان سره په مبارزه کې د سیتا قاسمی حدثو تا کتنه کهو او د رنگ خوراک پاغیزو د ڈاکتر نظر اخلو ستری مشه د افغانستان د سیاسی آلات و پاره مهم بحث لرو خواهول با نریوال مهم خبرو نوار واوری هیله دا اخپرونه تر پایه پوری و گوری پا سریلانکا که نن پا چو پرل پسی چاودنو که سلگو نکسان مره او زخمی شویدی دا چاودنی دا کلیساگانو پا شمول چه دا ایستر پا نمبانه دا ایساویان و مذبی و رست پا کلمانزل که دل پا مختلف و زینو که شویدی دا دا چاودنو تازا معلومات با دا خپل امکار بریخنا و مرخیل نواخلم چه دا دا خبر دا خونی نرا سره دا بریخنا جانه دا قربانیانو پا دا تازا معلومات سدی او دا سی معلومات شویدی چه دا چاودنا چا کده ولی کده دا آشنا سایبنان د سریلانکا په دریو کلیساګانو او دریو هوټلونو کې په اتو چاودنو کې چې اول شپږې ډېر تلفات درلود څه د پاسه دوه سوه اووه تنه وژل شوي او د شاوخوا پنځه سوه تنو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی د دې بریدونو په تړاو چې چای یې تر اوسه مسولیت په غاړه نه دی اخیستی اووه تنه نیول شوي هم دي د سریلانکا د دفاع وزیر ویلي چې د دغو اتو بریدونو اکثره یې ځانمرګي بریدونه دي د چاودنو سم د سی وروسته په سریلانکا کې پا گرزیدو را گرزیدو او پا طولنیزو رسنویو بندیز لگاول شویده پا سریلانکا که نن یک شمبه پا دریو کلیساگانو او دریو اوتلونو که پا بریدونو که پا سلگونه کسان وجل شوی او تپیان شوی دی لومنه چاودنه پا اتاول از دقو وشبا دویم چاودنه سمدستی و رست وشبا چه کرکی ما تکری په نهه بجو راته خبر راکړ شو چې ستره چاودنه شوی او امبولانس باید کلیسا ته ورولم هلته ولاړو ټپیان او مړی مو ملي روغتون ته انتقال کړل د سریلانکا صدراعظم رانیل ویکرم سینګ په هیواد کې د نن یک شنبې د بمی بریدونو لړۍ یو بزدلانه عمل بللی او د سریلانکا په خلکو یې غږ کړی چې یو موټی اوسي او د پروپاګند او ناسمو خبرونو له خپرېدو ډډه وکړي دا بریدونه هیواد به ثباته خواته بیایی زه په خلکو باندې دا بزدلانه بریدونه په کلک و الفاظ و غندم موږ ټول باید د هیواد د قانون ملاتړ وکړو ما د دفاع وزارت دریګونو قواو قماندانانو او د امنی قماندانه ته هدایت ورکړی چې په دې اړه قانونی او سمدستي اقدام وکړي چارواکي وایي په وژل شویو کې نه تنه بهرانیان هم شامل دي تر اوسه چارواکو نه دی ویلی چې دا ترهګریز بریدونه دي که نه خو د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې مذهبي ځایونه او اقتصاد په نښه شوي دي په منځني ختیځ کې عیسوي عبادت کوونکو د مسیحي اختر د لمانځنو پر مهال دغه بریدونه غندلي او د سریلانکا د خلکو سره یې غم رازي څرګنده کړې ده زه ډیر خواشینه یم زه فکر کوم دا اول زل نه دی چې په عیسویانو باندې برید کیږي او نه به هم اخر زل وي په نړۍ کې عیسویان وژل کیږي او هیڅ مسئوله نه دي ډیر د خفګان ځای دی چې نن سبا موږ په جګړو کې ژوند کوو حال دا چې ټول مذهبونه خلک سولې ته رابولي تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي د راپورونو له مخې د سریلانکا د نفوس چې اکثریت بودایان دي په سلو کې شپږ یې کاتولیک مذهب دي دا په سریلانکا کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي د سریلانکا د بمی بریدونو په اړه د نړۍ ګن شمیر مشرانو غبرګون ښودلی د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د واتیکان په سنت پیټرز کې په لسګونو زرو خلکو ته چې د ایستر یا مسیحي اختر د لمانځنې لپاره راټول شوي وو د سریلانکا بریدونه ظالمانه وګڼل او وویل چې د دې پیښې قربانیانو ته دعا کوي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه برید تروریستي برید ګڼلی دی ولسمشر ټرمپ له بریدونو 
لږ شیبه وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي چې امریکا د سریلانکا ولس ته د زړه لکومې تسلیت وایي او مرستو ته تیاره ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښه په کلکه غندلې ده او ویلي چې پر کلیساو او هوټلونو بریدونه او د عبادت ځایونه په نښه کول یو وحشیانه عمل دی او افغانستان په سخته غندي آشنا صاحب مننه بریښنا جان معلومات رسو د افغانستان مسله ته ارګ وی د جمهور رئیس اشرف غنی د کاری مودې پوره کېدو ته شپږ میاشتې پاتې دي ارګ دا بیان د سترې محکمې دغه رسمي اعلامیه پر اساس کړی دی چې د افغانستان په مطبوعاتو کې خپور شوی د سترې محکمې د عالي شورا په نوم باندې په یو رسمي حکم کې ویل شوی دی چې د ولس د هوساینې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د موجوده ستونزو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د ثبات او استقرار او ملي ګټو د ساتنې دپاره د اوسني جمهور رئیس او د معاونینو کاري مودا د نوې جمهور رئیس تر ټاکل پورې د نظام او ولس په خیر ګڼي او د اساسي قانون د ارزونې مطابق یې بولي د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدان وایي د روان لمریز کال د جوزا میاشتې پر لومړۍ نېټه د اوسني جمهوري اسکاري مو د پای ته رسېږي او تر هغې وروسته په واک کې پاتې کېدل یې نامشروع او غیر قانوني دي خو ارګ وایي شپږ میاشتې وخت لري چې د حکومت پنځه کلنه موده یې پوره شي مرجع تفسیر قانون اساسی واضح هست ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت های وقت عین مشکل داشتن اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد در این حال ما شش ماه دیگه فرصت داریم که تا میاد پنج سال حکومت کامل شود د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د دوم بند پر اساس د جمهور رئیس پنځه کلنه کاري موده د جوزا میاشتې په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي درنو لیدونکو د جمهور رئیس د کاري مودې د پوره کېدو یا غځېدلو په قانوني او حقوقي اړخ د حقوق پوه سید خالد سادات صاحب نظر اخلم چې دی به د سکایپ د لارې راسره خپرونه کی سادات صاحب ستړي مشي پروګرام ته یو پوښتنه ور سره جوړه کوم چې د جمهور رئیس د د پوره کېدو وروسته البته چې قانوني مودې پوره کېږي د جمهور رئیس د کاري مودې د دوام ورکولو صلاحیت چا سره دی څوک لري او ښه تفسیر یې څوک کولی شي سادات صاحب غږ دی ما ته نه راځي وبخې چې تخنیکي ستونزه شته ستونزه شته که چېرته امکانات جوړ شو درنو لیدونکو خپل بحث ته ورسره دوام ورکوم سادات صاحب سره اوس راځم بل خبر ته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت باندې د برید نه یوه ورځ وروسته د داعش ډلې ادا وکړله چې برید دوی کړی دی د اسوشیټد پرس خبر یې اژانس وایي چې داعش په خپلې ټولنیزې رسنۍ کې ادا کړې ده چې څلورو ځانمرګو ځانونه الوزولي دي او ځنې نور یې وزارت ته ننوتي وو جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت نه لیدنه وکړله زموږ همکار رحیم ګل څاروان پوره راپور لري د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت د تیرې ورځې پنځه ساعته برید چې تر هو ملکي او نظامي وګړي پکې ووژل شول او تر اتو پکې ټپیان شول ولسمشر غني یې پړه په هغه واچوله چې جنګ غواړي او سولې ته جرأت نه لري ولسمشر غني چې نن د مخابراتو وزارت نه لیدنه کوله وویل چې وسطوال مخالفین د ملکي وګړو له کورونو نه د سپر په توګه کار اخلي او خدمتي ادارې په نښه کوي ولسمشر وویل وسطوال مخالفین د سولې جرأت نه لري خلک مرکزي نظام غواړي او په راتلونکې لویه جرګه کې به خلک خپل غږ اوچت کړي او آینده لپاره به د سولې تګلاره وټاکي یک جنګ کې به صورت واضح را حل سیاسي داره و ملت و دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی دلیل واضح فکری بر دوام از جنگ وجود نداره ای جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوائر که ارائه خدمت, خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست آخرین نماینده و مثال زبونیست 
په نی برید یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي وزارت پنځه کارکوونکي وجل په همدې برید کې درې امنیتي سرتیری هم وژل شوي دي ولسمشر غني امنیتي ځواکونه په دې وستایل چې هم غږي وو یو شمیر چې له دې برید روغ وتي وایي د ویرې حالت و مرسد زازی چې له برید روغ وتي ده وایي د برید په محال لومړی فکر خپل لور ته وچې په همدې وزارت په وړکتون کې وه ز خپل سالورا منزل کې وم په ډیرو منډو باندې لاړم او خپل ماشوم مې را پیدا کو د نورو ماشومانو څخه خپل ماشوم غې کې را واخیست او رام یو خپل دفتر ته نو دروازه بند کړه هم کارانو عمل ته ناست وو د دې لپاره چې موږ باید سیف وو خو همدغه جریان وو تقریبا سالور ساعته موږ عمل ته ناست وو ماشوم هم را سره وو دی برید مسئولیت طالبان و نه دی اخسته و ویلی دی چه دا برید دوی پوری علا نلری زینی سیرون که بیا وای چه دا سی بریدون با دا سوری پا حتواغی زونه کری دوی دا هم وای چه خای جر با دا قطر زنده دلی بین لفغانی کنفرانس جور شی او حتی ورطا روانی دی کوشش کی گی سیدا ناس دا حتما ترسره شی او پلند وقتی با دی لیستون و پاڑا باندی طول ارخونا غی یوی حکری تا ورسی گی ترسو دوی وکه ولی شیر دی غونده سخا و روسته نوری غونده سی پس مرکند که غونده کی گی پا اسلام آباد که که دیشو غونده ترسره شی پا مراتو که غونده ترسره شی دی غو غونده دی ترسره کول لپارا دی طالبانو حکل ترلاسه کی زین نور نظامی کار پوهان بیا پدی باوری دی چې کله طالبان سره سوله وشي بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او د مخابرات وزارت په څیر زین نور بریدونه یا دوی چې طالبان نه دی کړي او داسې ډلې شته چې دا بریدونه کوي رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل د شنبه په ورځ ناوخته او نن سا نن یک شنبه سهار وختي د لیبیا په مرکز ترابلس کې څو هوایي بریدونه او څو چاودنې وشوې دا جګړه د تیرو دوه اونیو راهیسې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومتي قواوو او د ختیځې لیبیا د ملي اردو ترمنځ روانه ده ملګرو ملتونو په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده خو روسیې او امریکا د امنیت شورا د هغه پرېکړه پرېکړې مخه ونیوله چې په لیبیا کې د جګړې بندول غواړي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځې په یوه اعلامه کې وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لیبیا د ملي اردو د مشر جنرال خلیفه حفتار سره تېره اونۍ تلیفوني غږېدلی دی او هغه یې په دې ستایلی دی چې د ترګرۍ پر ضد جنګېږي او د لیبیا د تیلو ذخیرې خوندي کوي په مصر کې رایه ورکوونکي د هغه قانوني تعدیل په درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې د دویمې ورځې دپاره رایه ورکوي چې جمهور رئیس عبدالفتا السیسي ته د اوسنۍ مودې د ختم کېدلو نه وروسته د اتو نورو کلونو دپاره په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي د السیسي اوسنۍ موده په دوه زره دوه ویشت میلادي کال کې پوره کېږي د انتخاباتو مسولین وایي د دې نظر پوښتنې نتایج به کېدلی شي چې په یوه اونۍ کې اعلان شي سیاسي مخالفو ګوندونو د رایه ورکوونکو غوښتنې چې د دې بدلون له راوستلو نه ډډه وکړي او منتقدین دا کار د مطلقه رژیم په لور باندې یو ستر ګام بولي او د هند استرالیا او ځینې نورو هېوادونو جنګي بیړۍ نن یکشنبې د چین په ختیځ کې د چینګداو بندري ښار ته رسېدلې دي او په هغه سمندري تمرین کې به ګډون وکړي چې چین په سیمه کې د ښه نیت له مخې د همکارۍ لپاره پیل کړی دی که څه هم په سیمه کې د چین د نقش په هکړه تشنج او شکونه موجود دي هند چې په سرحدي ساحو کې د چین سره د ځمکې په سر او د چین د خوانه د خپل سیمه ایز رقیب پاکستان د ملاتړ له امله مخالفت لري خپلې هغه بیړۍ لېږلې دي چې د رهبري شوو توغندیو د ویشتلو قابلیت لري او اکمالاتي بیړۍ هم لېږل شوي استرالیا او جاپان هم د توغندیو د له منځه وړونکو سیستم لرونکي کشتۍ ور لېږلې دي جنوبي کوریا روسیې او درې نورو هېوادونو هم پوځي کشتۍ لېږلې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې نن یک شنبې د پولیو درې مثبتې پېښې ثبت شوې دي دوه پېښې د هلمند په سنګین او واشېر ولسوالیو کې او یوه یې د اروزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې ثبت شوې ده په ګوزان اخته ماشومان د هغو سیمو اوسېدونکي دي چې د دولت وسلوال مخالفین پکې حضور لري او د پولیو واکسین په پلې کېدو یې بندیز لګولی دی په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پېښو شمېر شپږو ته ورسېدو چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي په افغانستان کې د سینې سرطان ځکه وژون کې مرض بلل کېږي چې اکثریت مېرمنې د تشخیص او درملنې محرومې دي شمېرې ښي چهار کالې د سینې په سرطان درې زره ښځې اخته کېږي او تر دوه زرو یې مري د دې ناروغۍ په اړه باندې د آګاهۍ دپاره ځوانې سندرغاړې سیتا قاسمي داسې کوشش پیل کړی دی چې که د سرطان په اړه د ښځو پوهاوی لوړ کړي د یادولو وړ ده چې سیتا قاسمي د سینې د سرطان سره په مبارزې کې د ښه نیت سفیره هم ده لیمه نیازۍ یې راپور لري 
افغان سندرغاڑی سیتا قاسمی د سرطان پر وړاندې د مبارزې د خنیت سفیره ده د تیو په سرطان اخته ناروغانو سره د زړه خواله کوي د درملنې لپاره یې پراخې لارې چارې لټوي او نورو روغو ښځو ته د تیو سرطان په اړه پیغامونه او پوهاوی ورکوي ما خو یک اعلانم جوړ کده بودم چند ماه پیش به می خاطر و ان شاء الله از طریق شبکه های اجتماعی از طریق فیسبوک اینستاگرام اینا که ما دسترسی دارم ان شاء الله پیام های خود برای هموطنان هموطنان اینا زنین میرسونم بعد سرطانی ناروغی در قم و رتولول دیر و مشکل کردی خو سازمان سی جهان یا تخمین کی مختلف و هیوادون داشت که افغانستان داشت که کم تخمین شوی به هر کال که تقریباً شل زر افغانان با مختلف و سرطانی ناروغی اخته کیگی، آو هر کال پینزل لذرا خبر جوان لاس ور کی دسی نه سرطان یا دتی سرطان چه ده هاگو پل مرای درجه که دینان طول زیاد مرینا آو اخته که دل پس سرطان بانه دتی سرطان ده. دکتران وای خزه باید لمیاش تی نیاد دروس تخبل دیلمس. او گوری چه کلکوالا یا غده موجوده نوی دشتوالی پا صورت که باید ڈاکتر تا مراجعه او کری ڈاکتران باور لری چه خزی دیده لعمله چه در شرم احساس کوی او در خپلو تیو در درد یا نورستون زو پاڑا چه سر خبری نکوی دیده لامل کی که چه در سراتان لمرانی مراحل پر مختلی او پی اونا علاج سراتان بدل شی لیمان یازی امریکا غگاشنا تلویزیون کابل رازم یو مهم سهی باستا زنی چیدن خی چه ده چه زنی خوراکی رنگونه ده انسان پا چلن که ستونزی پیدا کولشی ده خوراکونو ده رنگونو پا سهی اغیزوانه پا کابل که ده داخله داکتر اقبال بشیر امیری سیب نظر اخلم چیز منگ بالن استوریو که مانه لیده امیری سیب ستری مشه یو پختن ده کم چه ده ده خوراکی مواد و رنگونه چه ده ول سهی اغیزی لرلشی اصلا پا انسان بانه خصوصا پا رویشون السلام علیکم آشنا صاحب دیر امانه نه تاسی نسیمات موقع را کرد در صبح دی مهم موضوع باندی خبر او کو سنگه سی تاسی ذکر او کرو دی رنگون استعمال یا ارتفیشل دایز سی کم دی 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 پو سیحت باندی دیری ناوڑا آغیزی دی زکا سی ریسرچون شو دلی سی دا سبب دی دیرو امراض و گرزی تاقیقات و داشکار کردی دی سی دی دی دایز یا کلرز یا دا مصنوعی رنگون سی دی پا خوراکو کی استعمالی زی دا دی دی لپار سی اکثر هم آقا کسان سی دا خوراکو نا جوڑون کی دی دی لپار سی خوراک پر کشش کی پا زایقه ارتا بهتر کی نو دا پا کی استعمالوی با دا سبب دی سرطانی امراض و دی گردو دی تکلیف نو دی آیپر اکتیویتی یا دی اضافی اکسولا ملون نو سبب گرزی دی الرجی و یا دی اساسیتون نو سبب گرزی امدار از تاسی دی رویش پر تباد بانی خبر آوکده خاص کر ماشومانو کی دی دی خوراکون و استفاده دی رزیات ده دا شو دل سیوی دی سی پا دوی کی میموری دیفیسیت یا دی آفیزی کموالی سبب گرزی پا درس یا پا سبق کی دی زدکری مشکلات رو تا پیدا کوی امدار از دوی تا نوری ستونزی سی دوی پا رشت باندی هم اغیزی کری نو دا اغا طول منفی دی دی اغا نیپایل دی سی کم سبب دی گرزی تقریبا جواب مواق سو تاسی ارتفیشل ویلی یا اغا شای چه منگا پروسس کو یا تجارتی خوراکونه دی خود زنی طبیعی دی که تاسو لیدون کتا یوا بیلگا پا دی طبیعی برخه که ورکه ای چه مثلا د سری مانی یا سرو انگورو یا سرو مرچو خوراک یا د رنگا کلچو خوراک د سری پروش که چه دول تغییر راولی کم آشنا سه تبیی خوراکونه سیدی سعی کنه تاسیزه کرو که لکه دیسترو منو یا مثال نور سیکم تبیی خوراکونه دی آقا مزبط مزبط آغاز لری چون پیگه کی تابان آقا دیسی سابان جورسی سی پیو که دی ویتامین C یا فایبرز یا نور دیسی غذایی مواد دیسی آقا دی انسان پو فکر پو دی انسان پروان بانی مزبط آغاز در رودایی سی آوا گشان سی پراسیسی ویدی ک مثال دیگه چون رنگ تو تغییر ورکر سه وعده تبی رنگ نلری نو آگا پو دیانسان دیوجود لپارا منفی اثرات در رو دلایسی. امیری سه بیاو بالا پختنم کم زپویشم چه تبی خوراک تاسی ترجیح ورکه وی کاغار رنگی مثلا مالتی زیر رنگ داری کیلا زیر داری یا آر رنگ چی خود تاسی گتاور بوله ای تردیره تجارتی موادو بانی تاکید که وی چاری که باید تفکی کوشی کدست تاوزی که چه صد اول خوراک دیانسان پچالن که مثبت اغیزی من سراغ ولی. 
اشنا صاحب غذا تعریف سے دا لکویائی سی دی تبابت پی صلاح غذا باید متوازن غذا ہو سی بیلنس ڈائٹ باید ہو سی لبیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا نا دی مجھ مطلب داد لسی آغا یو مناسب مقدار دی غوڑو والری پی غکی کاربوائیڈیٹ یا نشائستہ ہو سی پروٹین ہو سی ویٹامینونا پا کیو ہو سی او دی اوبو استفادہ پا کیو سی نو آغا خوراکونا سی پراسیس سی وینی مثال آغا خوراکونا سی آغا پا فابریک یعنی دی زیاد دی ما با توصیه خبلو و تنوال و تدایس لیگان استفاده او که ام دار از دی خوراک سی کم پیکنگ دا پیغا باندی دی نظر وساتی و دی گوری کنا سی پیکی کم اجزا استعمال سی وی که اغا پراسس فورد دی نلگان دی مخنیوه او که زیادتر اغا پخوانه ترز دی خوراک سی دا مثال سی پیغا که زیاد طبیش هانو تا پیغا باندی با بافشاری و دی غن استفاده و کرلایسی نو دا با بهتره نسبت و دیتا سی پراسس فورد یا تصفیس یا پروسس سی وی خوراکونا سی دی زیاد وقت لپاسا ساتل کیزی آغا منفی آغیزی نه تنها پا فیزیکی دول باندی بلکه پا روانی اساس باندی هم دیر زیادی منفی پایل دلاری ستا سی تاکیدی آنه داده چه پا خوراک باید سره تا دلو ساتی چه آغی که ویتامینو نمی فایبر می مثلا نوبم ولری یا غوارم ولری چه طول منظم استفاده وشی کور امودان داکتر سی بطبال بشیر امیری وقت کل مانا نه مانا نه چون پروگرام وقت خلاصه زد پیگم پختنی بدی ری خو کور امودان دیر تشکر چه تا سی ستوری و تا تشریف را وره دیر مانا نه اشنا سب تا استم شوا خوارم مانا نه سرام در اولی دن که دامریکا او د طالبان و ترمن دستوری داده مذاکره او پیل دو سر یوش میروانان و پتولینی زورسانه که لکه فیس بک بانی دخپل و حقوق خوندی که ولد پارا د زمان استرکر خبرنم بانی کمپین پیل کرده د. پدی کمپین کی یوش میر مدنی فعالان وی افغانستان یوازه د توصیه سطوال کور نده بلکه دوی د افغانستان پکچه سولا او دخپل و حقوق خوندی تو پاری. ل وسلوال طالبان سر د آمریکا متحد لاتون دستور د مذاکره او پیل دو خلق سول تهیل مندی. خو یوش میر افغان میرمنه در اتون که په حق له اندیښمنه دي خط سرخ من زما لپاره سره کار کا بو مینو قزل ختم خط سرخ ما یس بو مینو قزل ختم د بیان ازادي زم سره کار خلا مکتب رفتن خط سرخ ما افغان میرمنه په ټولنیزو رسنیو کې زما سره کر خپلوم کمپاین پل کړي تر څو په افغان حکومت طالبانو او امریکا متحد لاتونو فشار راوړي چې د سولې په خبرو کې د میرمنو حقونه لپا مونه غورځوي در کمپین خبریال فرهناس فروتن د ملګرو ملتونو په مرسته پیل کړی دی کله مو چې دا کمپین پیل کړ لاندې خنو سره مل و فکر مې نه کاو چې دومره به هر کلای وشي او د بیلابیلو طبقو خلکو ترمین ځای ونیسي تر اوسه ښه روان دی فرهناس وای د کمپین لپیل څخه وروسته تر اوسه زما سره کرخې په نوم هشتاګ په ټولنیزو رسنیو کې په زرګونه ځلې ټویټ شوی او آن ولسمشر غني هم ټویټ کړی او ویلی چې دو سولی پا خبرو که در خوز و حقونی سرک کرخه ده شرین آسیبه در در طالبان و در واقمانه پرمحال زیاد زیان میرمونو ولید یو نسلی لزدکرو او کار چه خشات پاتشو پا شلاق و حلشوال در سی جواندی ولید چه تجربه کرده نو خو په هر صورت دا ټولو میرمونو لپاره د خطر زنگ شو نن طول میرمونی پا دغه برخه که ولاری دی فرحناز وای افغانستان یواز دو چو سیاستوالو کور نده بلکه طول افغانستان سولتا ارتیالری میخواییم بگویم که ما افغانستان هستیم غوارم اویم چه مونگ افغانستان یو افغانستان یواز شپک سوا سیاستوال ندی چه ده جنسیتی نابرابرای و نیوله ده سول مذاکرات مونگ تا معلوم ندی که مونگ تا سول او طولنیز عدالت ده افغانستان پا لرو پرتو سیمو که تنگ نکری زه فکر که اوم ده سول از مونگ خلکو تا تلپات نده کوبرا سمیم د افغان جنو د باسکل زغلاونی د ټیم غړی ده او وای چې سوره له خپل حقونو سره غواړي اس حکومت می خوایم که له حکومت څخه غواړم چې له مو څخه د زدکړو ورزش او آزادۍ حق ونخلی که سوله او طالبان هم راضی مونږ ته د زدکړو او ورزش حق راکړي د طالبان د واکمنۍ پر مهال ښځې په کور ناستې وي او د کار او زدکړو اجازه نه لرله خود روان کال په فبروری کې د نارینه او تر څنګ یو شمیر افغان میرمنو په ماسکو کې د افغانان تر منځ په خبرو کې ونډه درلوده او د قطر بین الافغاني تفاهم غونډه کې هم زیات شمیر خزو د ګډون چمتووالی خودلې وو د قطر په جوړیدون کې غونډه کې که څه هم ویل شي وو چې د طالبانو یو شمیر خزه به هم ګډون وکړي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی وو چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی میرمنو ګډون ته اړتیا نشته راز د افغانستان یو بلې مسلې ته د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو راټولول پیل شوی دي د دې کار د پاره په سلګونو کسانه را ورځې د کوکنارو د نیش وهلو په خاط په کار کې په کار پسې هغه سیمو ته ځي چې د کوکنارو ډیر کښت پکې شوی دی 
د تاریاکو لپاسل څخه د حاصل د راټولولو وخت تازه پیل سوی د حاصل د راټولولو کار ته نیش وای چې هر ورځ لسګونه بیروزګار کسان د تاریاکو د کښت سیمو ته پسې ځي له کندهار څخه تیریدون کې دا کسان ټوله یو سون زیادی د کاری فرصتونو نشتون او بیروزګاری د بیروزګارۍ ستونزه د هغه سیمو اوسېدونکي هم یادوي چې څو کاله وړاندې د تجارت عمده مرکز بلل کېده د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی سیف الله له خپلو پنځو نور ملګرو سره د کندهار جنوبي ولسوالیو ته د تریاکو په نیش پسې روان دي د زیاتې چې اوس په سپین بولدک ولسوالۍ کې پخوانی تجارت او کاروبار نسته ځکه خو یې د تریاکو د حاصل د راټولولو کار ته مخه کړې دی په دې باب داسې وایي د تریاکو په کار پسې روان دغه نشګر منی چې د تریاکو کښت او کاروبار د ټولنې لپاره ډېر زیانونه لري خو له دوی څخه هر یو یې د خپل ټیټ اقتصاد او بې وزلۍ ستونزه یادوي د هلمند په شمول د جنوب په یو شمېر ولسوالیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د تریاکو د حاصل راټولول پیل شوي که څه هم د تریاکو په نیش کې د بوختو کسانو د کیک شمېر نه دی معلوم خو د نشي توکو پر ضد مبارزې مسولین وایي چې په اټکلیز ډول د جنوبي ولایتونو په کچه په دوو شپو ورځو کې تر نوي زره زیات کارګر د تریاکو د حاصل د راټولولو په کار کې بوختي او د نړۍ په زړه پورې پېښو ته هم یوه لنډه کتنه کوو چې زمونږ همکارې رڼا دراني غورځنګ تاسو ته برابر کړې دي د چین په شمالي ښار جانګ هو د سیمې په جوبن کې یو ډول کامیابي بیزو چې د مارچ په دوهمه نېټه سترګې نړۍ ته غړولې وې اوس د خلکو او میډیا مخې ته ښکاره شوې دا بیزوګانې چې د طلایي رنګه بیزوګانو په نوم هم شهرت لري په ټوله نړۍ کې د دې بیزوګانو پنځه ډوله بېلابېل نسلونه ژوند کوي چې د طبیعت ساتنې لپاره د نړیوالې ادارې هغوی په سور لیست کې درج کړي دي د هغوی صحت ښه دی او وزن هم فقط اته سوه کیلو ګرامه دی په تایلند کې د نوي کال په درشال کې تایلندیانو پر پیلانو باندې اوبه واچولې او د نوي کال لرغونې بودۍ جشن لمانځنه وکړه هغوی چې پیلان په بېلابېلو رنګونو باندې ډیزاین کړي وو ورسره یو ځای سندرې او نڅاوې وکړې په بودۍ مذهب کې پیل ته ډېر قدر ورکوي او د هغوی په وینا د بودا په وخت کې د هغه لپاره یو ځای د حمل نه خپل لاره همدا وه او بودا هم ورته خاص احترام درلود نو تر اوسه همدا رواج دوام لري په پولنډ کې د سیمې اوسېدونکي د هغو کسانو کالي په یو موزیم کې نندارې ته وړاندې کړل چې په سیمه کې مخورو او په مذهبي لحاظ یې ګاونډ ته ډېر خدمت کړی دی دا هغه خلک دي چې لومړی د مینځو په ډول د بډایو خلکو خدمت یې کاوه بیا دلته کوچنۍ کلیسا جوړه کړه خپله ازادي ترلاسه کړه او بیا یې ټولنې ته د خدمت پاس ته وګرځېده دا موزیم به تر یوې میاشتې پورې په ځای کې خلاص او په دنمارک کې د هېواد ملکې دوهمه مارګریت دوه نوې پانډاوو ته په مرکزي ژوبن کې ښه راپاس ووایه دا پانډاوې د چین نه دنمارک ته په کرایه راوړل شوې او په هرې پانډا باندې یو میلیون ډالره به چین ته ورکول کېږي پاتې د نوې چې په ژوبن کې د پانډاوو په استوګنځي باندې هم څلرویشت اشارې دوه میلیونه ډالره مصرف شوې دي پانډاوې اوس د نړۍ په کمیاب حیواناتو په ډله کې نه راځي او دا شنه تلویزیون خبرونه په همدې سره پای ته رسېږي خو لږه شېبه وروسته د افغانستان د پاره د امریکا غږ آشنا راډیو خپله خبري خبرونه پیلوي او مهم بحث به مو لري هیله ده چې واورئ تر بیا په خدای سپارو